സീറ്റ് ആൻഡ് ക്രഞ്ചി എന്ന എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വസ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സോയ വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതിനാവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഏകദേശം മുപ്പത് ബീൻസ് രണ്ട് വലിയ ക്യാരറ്റ് അഞ്ച് സവാള ഇത്രയും ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ സോയ പച്ച സോയ നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഡിപ്പ് ചെയ്തിടുക അന്നേരം അതിൻ്റെ സൈസ് എൻലാർജ് ചെയ്തു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നല്ല ചൂട് വെള്ളത്തിലേക്ക് തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ അത് അതിന് ശേഷം ഞാൻ എണ്ണ എടുത്ത് നന്നായിട്ട് എണ്ണ ചൂടിയായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളയൊന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ സോയയുടെ വലുപ്പം കൂടിയതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ സോയ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഊറ്റി വാർന്ന് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മൊത്തം മാറ്റി ഇനി ഒരു ആറോ അഞ്ചോ പ്രാവശ്യം ഈ സോയൊന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം എന്നാൽ ഈ സോയകൾ തമ്മിലൊന്ന് വിട്ടു മാറി നിൽക്കുകയുള്ളൂ അതിൽ ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ സവോള നന്നായിട്ട് വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഏകദേശം സവോള ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷേ ഇതൊന്ന് ഓൺ ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം ഒത്തിരി കരിയാൻ നിൽക്കണ്ട ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതേ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വരിച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റും ബീൻസും ഇടുന്നത് ഒറ്റ യൂസ് മതി ഈ എണ്ണ തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ എണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണമാണ് എണ്ണയ്ക്കൊരു പത പോലെ വരുന്നത് അതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ സവോള വറുത്തതുപോലെ തന്നെ ഇത് വറുക്കുക പക്ഷേ അത്രയും ഡ്രൈ ആവാൻ നിൽക്കേണ്ട ഒന്ന് പയ്യെ ഒന്ന് വരണ്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഒന്ന് പയ്യെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മുടെ സോയയുടെ മാരിനേഷൻ പ്രോസസ്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി ഇപ്പം നമ്മുടെ ഏകദേശം ക്യാരറ്റും ബീൻസും നന്നായിട്ടൊന്ന് വറന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി കരിയാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട ജസ്റ്റ് കളർ ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് മാറുന്ന വരെ ഇട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം അതൊന്ന് കോരി മാറ്റി വെക്കുക ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് വറക്കേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം വറുത്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കിതുണ്ടാക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്കിതെല്ലാം അപ്പം അപ്പം തന്നെ ചെയ്ത് പോകാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി അതിനായിട്ട് നമ്മൾ കിസ്മിസാണ് വറക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കശുവണ്ടിയും മുന്തിരിയും ഒന്ന് വറക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മുന്തിരി നല്ല ബോൾസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് വറുത്ത് കോരാവുന്നതാണ് അധികം നേരം ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ വറുത്ത് വരുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണിത് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ മുന്തിരിങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബോൾസ് പോലെ ഒന്ന് വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കാരണം ഞാനിതൊക്കെ ഇടുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്തതായി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മാരിനേഷൻ്റെ അകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഒരു കുഴമ്പം പരുവത്തിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാലേ നമ്മുടെ സോയയിലേക്ക് ഈ മസാല കൂട്ട് മൊത്തം ഒന്ന് പിടിച്ചിരിക്കുകയുള്ളൂ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ഈ സോയ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മുക്കിയിടേണ്ടതാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക ഒട്ടും കട്ട കുത്താൻ പാടില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പം ദേ ഞാൻ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് സവാള അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കിസ്മിസ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മാരിനേഷൻ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല കൂട്ടിലേക്ക് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂണോളം ചില്ലി സോസാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ചില്ലി സോസ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ഒഴിച്ചതാണ് ഇനി നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന സോയ ഈ മസാല കൂട്ടിലേക്കിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കൈ
ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായ മണത്തിന് വേണ്ട ഗ്രാമ്പു അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കുറച്ചിട്ട് വെക്കാം പട്ട ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറുതായിട്ട് ഒരു ചൊത്തിരി ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് മാത്രം ഇപ്പോൾ അത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ മാരിനേഷൻ തീർന്നു അതിനുശേഷം സോയ ഒന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് വറുത്ത് കോരാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ സോയയുടെ കളർ ചേഞ്ച് ഈ ഒരു പരുവം എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് വറുത്ത് കോരാം വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് സോയ ഇപ്പോൾ കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് സോയ വെച്ചും ഇതുപോലെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഞാൻ അരി ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും വെള്ളത്തിന് ആഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ളത്തിന് ഉപ്പിൻ്റെ രുചി കുറച്ച് കൂടി നിൽക്കണം എന്നാലേ അരിയിലേക്ക് കറക്റ്റ് ഉപ്പ് പിടിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം നമ്മുടെ അരി വെന്ത് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ലെമൺ ജ്യൂസ് കൂടെ ഒരു ഹാഫ് ലെമൺ ജ്യൂസ് കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അരി പാകത്തിന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊന്ന് ആ തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഇട്ടാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇതേ പാകത്തിന് അരി എൻ്റെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഇനി വെള്ളം മാറുന്ന ഒന്ന് വെക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കറുവപ്പട്ടയുടെ മറ്റേ രുചി ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ബട്ടറാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇനി ബട്ടറിൻ്റെ അകത്തിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബട്ടറിൻ്റെ രുചി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണയോ ചേർക്കാം ഇനി നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റും ബീൻസും ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നു അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സവോള ഇടുക ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ലേശം അരി മുഴുവനായിട്ട് അരി ഇടരുത് കുറച്ച് കുറച്ച് അരി എടുത്തിടുക എന്നാലേ നമുക്ക് ഇളക്കാൻ എളുപ്പം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എല്ലായിടത്തോട്ടേയും മിക്സ് നന്നായിട്ട് പിടിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇളക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി അരി ഇടുക ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് സോയാണ് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സോയ ഒന്ന് ഇടുന്നു അതും വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഇളക്കുന്നു എല്ലായിടത്തോട്ടും ആ സോയ ഒന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഇളക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സോയ എല്ലായിടത്തും ആയി ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് അരി ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള അരി മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ വീണ്ടും അടുത്ത ട്രിപ്പിൽ വീണ്ടും അരി ഇടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലായിടത്തോട്ടും ആ മസാലക്കൂട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസും എല്ലായിടത്തോട്ടും ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിൻ്റെ മേളിൽ വീണ്ടും ഞാൻ സോയ ഇട്ടു വീണ്ടും അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ അരി കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടിട്ട് മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇടാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ വറുത്ത് കോരി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കിസ്മിസാണ് മോ എന്താണ് മുന്തിരിയും അതുപോലെ തന്നെ കശുവണ്ടി അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആ കിസ്മിസും ഇതൊക്കെ വറുത്തതിൻ്റെ ആ എണ്ണയുടെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് കൂടി ഒഴിക്കുവാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ചുറ്റനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഏകദേശം നമ്മുടെ വെജ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് സോയ വിത്ത് വെജ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഭംഗി തോന്നുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കുട്ടി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭവമാണിത് ചിക്കൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനും സാധിക്കും